Olá, bom dia. Aqui Sérgio Mendes para mais um episódio do RIC Rural Podcast. Hoje com o Valdecir Mokva. Nós vamos falar sobre tributação do produtor rural. Tudo que abrange, tudo que hoje está pegando, que dúvidas o produtor tem. E o Valdecir, ele é contador, advogado e escritor, coautor do livro Condomínio Agrário, um assunto que a gente sempre tem ouvido falar por aí. É muito importante esse assunto. Se der tempo, a gente toca nesse assunto hoje também. O Valdecir é especialista em agronegócio e contabilidade rural, especialista também em direito tributário rural, sucessões e condomínio agrário, entre tantas outras é, qualificações que o Valdecir tem, que a gente só escolheu esses daqui, senão praticamente a gente teria aí um bom tempo do programa para falar das, das, das especialidades do contador especialista em contabilidade rural, Valdecir Mocla. Valdecir, muito obrigado, viu, por estar aqui falando com a gente. Nós vamos falar hoje sobre tributação do produtor rural, um assunto que você tem sido muito questionado e muito acionado aí, né? Obrigado, bom dia. Bom dia, Sérgio. Obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui é, para falar um pouco né, sobre esse assunto, que é um assunto bastante complexo, bastante amplo, mas que é de suma importância para o produtor rural, uma vez que é o dia a dia dele, né? E são os reflexos aí da produção, né? Tudo que ele produz, tudo que ele tem que pagar de despesas, investimentos, além disso, tem os impostos, né, que dependendo da situação, acabam sendo muito pesados, né, para o produtor rural. Pois é, então, a, a Receita Federal tem emitido aí comunicados, né, Valdeci, para as pessoas físicas, especialmente produtores rurais, sobre a obrigatoriedade de se declarar todos os documentos que são solicitados no programa do Imposto de Renda. E eu queria saber de você, é, é, por que essa preocupação da Receita em, man, em emitir esses comunicados, já que deveria ser uma coisa já corriqueira e rotineira para o produtor rural é, que declara seu imposto de renda, né? Pois é, Sérgio, essa é uma iniciativa que a Receita Federal está tendo com o objetivo de evitar autuações naqueles casos que poderia facilmente o produtor rural a pessoa física, corrigir essas informações. E por que desse alerta e quanto é a essas informações que o produtor rural deveria declarar? Nesse caso específico, Sérgio, que você comentou, diz respeito a uns descontos simplificados que a Receita permite o produtor rural, pessoa física ou outras pessoas físicas também, a utilizar um desconto padrão. Falar, ó, se você não tem tanto de despesa, você pode utilizar um desconto de tal valor, que é assim que é a previsão legal. Porém, devido, vamos falar assim, talvez até pela própria correria, em muitos casos, os profissionais, até mesmo da contabilidade, que têm feito as declarações auxiliar do produtor, deixam de informar despesas porque estão utilizando um desconto simplificado. Vou dar um exemplo assim, senhor. Digamos, para quem tem despesas médicas, se você não tiver nenhum documento, nada, 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 você pode utilizar até R$ 16 mil, R$ 16 16.684 de desconto padrão. A receita permite. Se você não tiver nada, você pode considerar isso de despesa. Mas, mesmo que você utilize o desconto de R$ 16 mil e pouco, se você tiver uma despesa de um médico de R$ 1.000, R$ 500, reais, ou de um dentista, ou de qualquer outro profissional, uma despesa hospitalar... Esses valores são obrigatórios. E às vezes, na maioria dos casos, que é o caso que a Receita notificou no Estado em mais de 40 mil pessoas, você acha que tem uma ideia? A nível de Estado. Ela notificou para que esse produtor rural, especificamente, falando aqui para o produtor rural, observe esses detalhes. Não é porque você tem um desconto padrão, você tem um desconto ali que a Receita permite sem comprovação, que você pode deixar fora qualquer item da declaração de renda que o programa exige. Por que diz? Porque a lei diz o seguinte, tudo que é, é informação que é requerida no programa do Imposto de Renda é obrigatória a declaração. E a não declaração implica numa multa de 20% sobre aquele valor. Então, muito embora você tenha a possibilidade de você ter um desconto padrão sem comprovação, aqueles valores que você gastou são obrigatórios de serem declarados. Então, precisa declarar, mesmo que se use um desconto padrão para isso. 
Então, é essa questão que a Receita tem notificado. Ó, se você usou o desconto padrão e não declarou aquelas despesas de médico, dentista, hospitais, porque elas são menores do que o desconto padrão, você tem a oportunidade agora de declarar essas informações, corrigir sua declaração de renda, antes que a Receita Federal, que possui as informações, porque a Receita tem essas, essas informações, notifique e autue o produtor rural. Pois é, e aí, o objetivo da Receita né, é alertar de possíveis pendências e de irregularidades né, nas declarações, declarações de, eh, realizadas de forma incorreta. Agora, eh, aqui tem, nos casos de parceria, né, você falou aí, eh, aí, arrendamento, a principal questão diz respeito diretamente na tributação, enquanto nos contratos de parceria, a tributação é de no máximo 5,5%. Esse contrato de parceria, como é que ele se enquadra legalmente, hein, Valdeci? Então, essa é a grande discussão que tem no meio rural, Sérgio. Isso aí é um assunto bastante complexo, rotineiro do produtor rural, porque, vamos falar aqui no estado do Paraná, falando aqui do Paraná, tem um percentual muito significativo, de produtores rurais que se utilizam de parcerias. Ou seja, se aquele produtor não tem condições de tocar propriedade, não tem estrutura, ou não quer mais ele estar à frente da atividade, ele faz um contrato com seu vizinho, com outro produtor, para que esse produtor é, produza na terra dele, que chamamos de contrato de parceria. Então, ele cede a área para um terceiro, para que esse terceiro produza. E qual a prática que está sendo usada hoje né, no estado do Paraná? e também a nível de Brasil, né? mas falando aqui um pouco mais do Paraná, se fixa um preço em quantidade de saca de soja. Esse é o padrão, né? acho que você já deve ter conversado aí também com diversos produtores, que ele paga 40 sacas, 60 sacas, 50 sacas por alqueire para produzir na terra de um terceiro. Porém, o que, que diz a legislação, Sérgio? Se está definido um valor fixo por alqueire ou pela área toda, é considerado como se fosse um aluguel e não uma parceria. Então, muito embora, você fala assim, ah, eu fiz um contrato de parceria, mas quando você vai olhar o contrato, lá no contrato definiu-se um valor fixo, uma quantidade fixa de produto. E aí tem dois problemas aí, Sérgio. Primeiro, que para ser parceria, o proprietário precisa receber um percentual da produção total, 20%, 30%, 40%, de acordo com o que... É, poderia se estabelecer entre as partes, mas obedecendo sempre o Estatuto da Terra. Por que, que tem que obedecer o Estatuto da Terra? Que o Estatuto da Terra, Sérgio, ele é uma lei de ordem pública. Não pode ser modificado aquilo que o Estatuto da Terra prevê. Então, se o Estatuto da Terra prevê mínimo de 20%, que é o que é hoje, eu não posso fazer um contrato com 15, com 10, porque o Estatuto fala que é 20. Porém, quando é parceria, o produtor, o parceiro, ele precisa produzir e dar um percentual para o proprietário. E quando você tem um contrato de arrendamento, você não tem essa figura. Você, o produtor parceiro, ou aquele arrendatário, ele paga um valor fixo. E quando ele paga um valor fixo, muda completamente a tributação. Por que diz? Porque na parceria, a receita que o proprietário obteria com os 20%, 30% ou 40%, é considerado para efeito de tributação como uma receita da atividade rural. Porém, quando se define um valor fixo, é considerado aluguel e não receita da atividade rural. E quando é aluguel, tributa seu valor integral. E tributando seu valor integral, resulta num percentual de até 27,5%, na grande maioria dos casos. E quando tributa como agora... receita da atividade rural... Agora, o pessoal tem feito isso né, corretamente, porque eu estou ouvindo pela primeira vez, arrendou, arrendou, eu pago tanto lá, e na hora de declarar ele não está se atentando a isso, então. É, existe essa questão de interpretação, Sérgio. É questão de interpretação, porque vai pela regra geral. Não, eu estou recebendo o produto, né? eu fiz é uma atividade rural, então é tudo rural, mas não é. Pela legislação, quando você tem um valor fixo, não é rural. Aquele valor que o proprietário recebe. Então, aquele valor que o proprietário recebe não é considerado atividade rural. É considerado um aluguel. E sendo aluguel, então ele vai pagar 27,5%. Se for produção rural, 
como tem incentivos, paga-se no máximo 5,5%. E aí, digamos assim, também existe essa questão. Pô, é menor eu tributar como atividade rural, então vou lançar como rural? É esse caso que a Receita Federal está alertando. Ó. Se você tem um contrato, aonde que tem um, percent... um valor fixo definido, você não pode declarar como atividade rural. Você tem que declarar como aluguel e tributar como aluguel. E aí está sendo dada essa oportunidade para que se corrija isso nas declarações antes que a Receita Federal autue o produtor. Ô Valdecir, agora você como contador, o que, que você sugere para o produtor rural? O que, que é melhor para ele? Fazer o contrato de percentual ou o contrato de aluguel? Parceria ou arrendamento? Eu diria o seguinte, Sérgio, precisa ser analisada a situação entre o proprietário e o parceiro, ou o proprietário e esse arrendatário, para ver se você consegue rediscutir esse contrato para enquadrar dentro das normas da parceria. Porque qual que, quais são os requisitos principais, vamos falar assim, da parceria, para que seja uma parceria? O requisito principal é o risco. Precisa configurar que tanto o proprietário quanto o parceiro, corre em risco na atividade. Porque, veja bem, quando eu defino um valor fixo, não importa se aquele arrendatário produza ou não produza, o proprietário vai receber da mesma forma. Se eu fizer um contrato contigo, fala, Sérgio, estou te dando aqui minha terra para você produzir e você me paga 5 mil por alqueiro, 2 mil por alqueiro. Não importa se você produzir ou não produzir, você tem obrigação de me pagar. Já na parceria, não. Se você produzir menos, você vai me pagar menos. Se você produzir mais, você vai me pagar mais. Então, precisa se analisar esses requisitos, que seria a questão do risco. Se acaso tiver uma frustração de saldo, precisa estar previsto isso no contrato. Se tiver uma loucura de preço como essa que ocorreu, né, precisa haver uma previsão. Ou seja, todos os riscos da atividade, tanto o proprietário quanto o parceiro, precisam correr ao mesmo tempo. E por isso que o arrendamento, não há risco para o proprietário. Não havendo risco para o proprietário, a tributação dele é de 27,5%. Bom, e outra coisa também, né, que a gente estava conversando antes da, daqui de, de, de entrar na entrevista, é com relação, que você falou, quanto à produção familiar, né? Porque não pode dividir com os filhos esposas em todos os casos. Eu queria que você explicasse isso, se está lá todo mundo junto, como é que você não pode dividir junto com os parentes isso? Então, essa é uma questão que tem sido muito procurada e me questionada né, em diversos casos aqui, por pessoas que a gente dá consultoria, ou até mesmo por clientes. A lei prevê o seguinte, em que casos que você pode dividir com a esposa? Quando... Há um casamento por regime de comunhão parcial ou comunhão universal, ou ainda a questão de união estável. Fora desses casos, não é permitido dividir com a esposa. Então, hoje nós temos muitos casamentos por separação de bens. Um casamento por separação de bens, muito embora a esposa esteja trabalhando ali, junto na atividade, participa de tudo, porém o regime de casamento é separação de bens. Se for separação de bens, não pode dividir com a esposa. A outra questão que a Receita está comunicando aos produtores é o caso dos filhos que estão residindo com a família, produzem junto, trabalham com o pai, com a mãe, ali dentro da atividade, porém, eles não são proprietários do imóvel. Então, se não há propriedade do imóvel, eles não, não podem, esses recursos, a produção ser dividida com os filhos. Em qual caso que poderia ser dividido com os filhos? Se o pai e a mãe fizessem um contrato de comodato, um contrato de parceria ou um contrato de arrendamento com os filhos. Essa é a única maneira de falar assim, ah, eu tenho lá, por exemplo, 100 alqueires e vou passar 50 para os meus filhos produzirem. Não dá para produzir em conjunto, porque a partir do momento que o, que o pai ou a mãe né, os, ali, fazem um contrato com o filho ou com a filha ou com os filhos, eles precisam ter uma autonomia na produção. Porque é a mesma coisa quando se faz um contrato com um terceiro. 
Quando eu faço um contrato com um terceiro, o terceiro que conduz a lavoura, é ele que tem estrutura, é ele que produz, é ele que compra os insumos, é ele que conduz a atividade do jeito dele. E o que, que a Receita está alertando? Porque tem muitos casos em que há a unidade familiar, pai, mãe, filhos, trabalhando junto e dividindo a receita e a despesa com os filhos, sem haver um contrato de parceria, sem possuir um contrato de arrendamento ou um contrato é, de, de comodato. E vejamos só assim, não é só ter o contrato. O filho ou a filha que fez aquele contrato precisa ele produzir separadamente. Não pode haver um contrato de comodato, de parceria ou de arrendamento e esse filho produzir tudo junto. Vou falar assim, ah, não sei quem que comprou, adubo, semente... A gente produz junto e depois divide. Não pode ser dessa forma, porque o filho e a filha precisam ter autonomia, precisam eles administrar, tudo tem que ser feito em nome deles. Se eles possuem maquinários, eles usam o maquinário deles. Agora, se eles utilizarem o maquinário do pai, tem que haver um pagamento para o pai e para a mãe. Ou o pai e a mãe vão fazer um comodato desse maquinário para o filho. Então, são essas questões que, vamos falar assim, a gente entende o produtor rural, né? vivo disso e assim como você conhece todo dia, né, está em contato com o produtor, a gente sabe que há essa produção conjunta, porém não basta apenas produzir, tem que documentar isso legalmente para que você possa ter um amparo legal no momento de pagar os impostos, no momento de fazer a declaração de renda, no momento que o fisco te chamar para você comprovar, você precisa possuir essas comprovações de que há uma produção independente, de que há uma autonomia por parte desse filho em produzir. Então, não pode se, vamos falar assim, né, popularmente, não pode se misturar tudo. Se você misturar tudo, o fisco não vai entender que é uma produção independente. Agora, a gente vai nas propriedades, né, produzir reportagens para televisão uhum. e tudo, e você vê lá a casa do pai, aí ele construiu a casa do filho do lado, a casa da filha do outro lado... E ali todos saem de manhã, cada um tem a sua atividade, um pega a máquina para plantar ou para colher, o outro pega o caminhão para pegar a produção colhida para levar para a cooperativa ou, ou trazer para o sino. E ali está, né? Cada um vai ter que ser, então, tá, cada um tem que ser um, uma pessoa jurídica. Como é que então você vai falar, não, esse naco da propriedade sou eu que produzo, é daqui que está tirando o valor, a minha, a minha participação. Tudo isso tem que ser legalizado, então, é? Sim, Sérgio. Você deu um exemplo bem típico, né? Que tem bastante, realmente, na atividade rural, né? Especialmente no nosso estado, vamos falar assim, os estados do sul, principalmente, né? Tem muito disso. Porém, isso não está contemplado na nossa legislação, de que essa produção produzida ali, todo mundo junto, faz parte de um conjunto familiar porque a propriedade está em nome do pai e da mãe, né? ou às vezes só em nome do pai, ou às vezes só em nome da mãe, então como essa propriedade é deles, não pertence aos filhos, não, há, não pode haver uma produção em conjunta e dividir isso depois, porque o tratamento que se dá nisso, na verdade seria assim, esse filho ele é um empregado, né? ele produz junto, ele acaba sendo um empregado do pai e da mãe, inclusive existem ações trabalhistas nesse sentido, né? Na onde que quando o filho trabalhou junto, já que ele não tem propriedade, não tem nada, ele participa com o quê? Ele participa só com a mão de obra. Então, a partir do momento que ele participa apenas com a mão de obra, ele não é um produtor, né? ele não possui os fatores de produção, ele não possui terra, ele não possui maquinário, ele só tem a mão de obra. Então, quem entra apenas com a mão de obra, ele acaba sendo um trabalhador, né? um empregado e não um parceiro da produção. Por isso que assim, quando há um parceiro da produção, esse parceiro precisa ter autonomia na produção. Ele não pode produzir em conjunto, ele precisa administrar separadamente. E aí tem uns casos, Sérgio, que deixar aqui, vou falar assim já um gancho para um outro assunto, que é a questão que eu comentei para você do condomínio agrário, né? que dá para a gente falar muito sobre isso, aonde que abre essa possibilidade de legalizar esse tipo de produção. Então, esse é um, um assunto que a gente precisa, no um momento desse, a gente discutir sobre isso, 
aonde que aí permite que se legalize, que se explore junto em conjunto. Mas isso é uma situação que precisa legalizar. Na forma, o que, que a Receita Federal está falando, Sérgio? Dessa forma, como se está produzindo, não há amparo legal e precisa ser readequadas as declarações de imposto de renda, aonde que se dividiu a produção, é, dividiu receita, despesa, né, e investimentos, porém, esses filhos não participam da propriedade, no sentido de não são proprietários dessa propriedade. Então, não pode se dividir, porque não há um paro legal para que se faça isso. Valdeci, bom, só para... O Valdeci tocou no assunto de condomínio agrário, ele é, o Valdeci também é, co, ele é coautor do livro Condomínio Agrário. Até se você tiver ele aí no jeito, Valdeci, para mostrar para o pessoal aí que, que, que está nos assistindo, você pode até mostrar, fica à vontade aí. Mas é, é uma Obrigado. especialidade do, do Valdeci, por isso, pode pegar. Pessoal, certo. Que... Cadê ele? Vamos ver lá. Aqui. Isso. Então, isso, esse livro traz muitas informações e é um assunto muito delicado, porque delicado e também é um assunto que, de interesse de, de produtores, porque, pelo pouco que eu sei, pode beneficiar aí muita gente, pode legalizar situações de muita gente aí, e traz aí uma economia no conjunto, né? A hora que você monta esse condomínio, você compra junto, tem máquina junto... É, e tem uma série de, de outras coisas que os produtores se juntam para né, tocar o seu negócio de uma forma mais coordenada, né, junto com outros e tendo benefícios em comum aí. Mas, o Valdecir, aí, e nessa, nessa linha de raciocínio, é, o, 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 a holding, a holding também não pode ser uma... Está tão falado aí, né? O road para cá, vou Sim. fazer uma road rural para ajudar é, os meus filhos, para depois eu não ter problema numa, numa futura divisão, ou num, num problema fiscal. A road é, é uma saída para isso ou não? Sim, ela pode ser uma saída. Porém, vão se separar duas coisas que, que são indispensáveis, tanto na road quanto na produção pessoa física. Porque a gente hoje, assim, ouve, se você abrir a internet e colocar lá a sucessão, só vai aparecer road como em primeiro lugar de todas as opções. Qual que é o grande detalhe, Sérgio? Quando se constitui uma road ou uma agropecuária, né, ou qualquer uma outra pessoa jurídica, mas trabalhando aqui em termos de produção rural, fica na holding pecuária. Quando se constitui a holding, precisa-se incorporar os bens que estão lá na pessoa física. Então, vamos falar assim, e quem que possui o imóvel na pessoa física? Vamos falar assim, o pai e a mãe. Vamos deixar assim, o pai e a mãe que possuem o, o, o imóvel. Eles vão incorporar isso na pessoa jurídica, vão integralizar como capital dessa pessoa jurídica, seja ela uma agropecuária ou uma holding. E aí, quem que continua proprietário? O pai e a mãe, porque foram eles que colocaram esse imóvel dentro da, da empresa. Então, não basta apenas você constituir uma road ou uma agropecuária. Precisa haver a transferência de patrimônio para os filhos. Então, eu falo assim, se for na pessoa física, o que que precisa? O pai e a mãe doem parte dos imóveis para os filhos, ou a totalidade. Se for numa road o pai e a mãe que integralizaram os bens e, portanto, eles que são dono do capital social da empresa, precisam doar cotas para os filhos, para que eles também participem da empresa. Porque não dá para constituir uma empresa, colocar numa road lá, ah, o filho, cada filho possui lá meio por cento, um por cento, e eles participarem de 90% ou 100% das receitas. Então, assim como na pessoa física, numa road precisa haver o quê? A sucessão. Precisa que esse pai e essa mãe que integralizaram os imóveis lá dentro da pessoa jurídica, dentro de uma road, ou dentro de uma agropecuária, transfiram parte das suas cotas para os filhos, para que eles possam ter uma participação maior dentro da empresa. Então, nesses casos de road, ele se presta para quê? Tem algumas situações, e aí é importante falar assim, Sérgio, não são todos os casos. Tudo nessa vida, principalmente na nossa legislação complexa brasileira, não são todos os casos que se enquadram perfeitamente numa road 
para permitir uma perfeita sucessão, vamos falar assim, desse pai, dessa mãe com esses filhos. Então, precisa constituir, mas também precisa doar. E quando se doa cotas ou quando se doa imóveis, há um imposto chamado ITCMD, que é Imposto de Transmissão, Causa, Mortes ou Doação. Então, precisa haver o pagamento de impostos para que parte do patrimônio, ou parte dos imóveis, ou a sua totalidade, passem dos pais para os filhos. Então, precisa haver essa doação. Não basta constituir. Muito embora, Sérgio, eu tenho pego vários casos em que fizeram apenas constituir, colocou o filho lá com uma cota ou duas cotas, e fala assim, não, já fiz a minha sucessão, meus filhos já fazem parte da hold. Isso não é sucessão, e também esse filho não pode participar da totalidade das receitas e despesas, porque ele só tem uma cota dentro da empresa. Precisa haver a transferência de patrimônio. O que, que facilita a hold ou uma agropecuária? Facilita no caso de um inventário. Ao invés de você ter que ir lá é, e rediscutir, saber qual filho que fica com o imóvel, qual que fica com o outro imóvel, numa road ou numa agropecuária, os filhos terão partes percentuais. E tendo esse percentual, não importa se tem um imóvel, dois, três, ou quatro, dez ou vinte. Importa que ele vai ter um percentual. Agora, é muito importante fazer uma pergunta assim, Sérgio. Esses filhos que eu estou, como pai, colocando dentro da empresa, eles pretendem continuar produzindo juntamente depois que os pais falecerem? Porque essa é uma questão que precisa ser analisada. Porque se os filhos não pretendem trabalhar junto, eu entendo que é melhor não constituir essa road, porque você vai ter dois trabalhos. Vai constituir a partir do momento que os pais falecerem, a partir do momento que os pais faltarem, esses filhos vão querer dividir, cada um ficar com a sua terra. Se não tem essa unidade antes, não é porque você constitui uma empresa que você vai garantir que eles continuem produzindo junto. Então, a gente tem, assim, diversos, diversos, centenas de casos, né, que eu já tenho acompanhado, no sentido de que os pais constituem, né, falam, não, vamos trabalhar todo mundo junto. A partir do momento que os pais faltam, cada filho quer uma parte dele e desfaz isso tudo. Então, você tem dois custos. Um na hora de constituir, e o outro na hora de desfazer depois. E você sabe, sim, é quase que nem casamento, né, Sérgio? Quando você casa, é rapidamente. Vale no cartório, casa, beleza. Mas quando você vai separar, não é assim que funciona. Então, é importante, <risos> nesse caso, Sérgio, que a gente trabalha bastante aqui no escritório, que é o quê? Fazer um planejamento sucessório, um planejamento familiar, para saber qual é a vocação também desses filhos, né? Porque se você está falando em imóvel rural... E nós temos hoje muitos casos, diferente do que os casos que você falou, que o pai e a mãe constroem né, uma casa para cada filho ali do lado, nós temos muitas famílias que possuem filhos, porém esses filhos não estão mais na atividade e nem querem tocar essa produção, né? não querem voltar a produzir. Ou às vezes tem dois filhos ou três, tem um que está à frente da atividade e tem dois que estão fora, não querem continuar produzindo, não querem produzir. Então, são questões que precisamos trabalhar na sucessão mesmo, num planejamento, para poder analisar qual a melhor forma que vai se enquadrar. É uma road? É uma agropecuária? É uma doação já em vida para cada filho, para que ele já vá produzindo, vai falar assim, exercitando melhor essa atividade, a autonomia de produzir, aprender a correr os riscos antes? Então, é um processo que precisa ser discutido, e que não dá para pegar, simplesmente montar uma empresa e falar assim, vamos montar e vamos resolver os problemas. Precisa ser amplamente discutido, fazer todo o planejamento, analisar. Analisar também os impostos, de você colocar um imóvel dentro da pessoa jurídica, de você vender um imóvel lá na pessoa jurídica. São questões que precisam ser analisadas. Qual que é a tributação na pessoa física, qual que é a tributação na pessoa jurídica, como que vai se comportar isso, né? Porque... Em muitos casos, se você tem uma família, vamos falar assim, maior, às vezes é muito mais barato na pessoa física que na pessoa jurídica. Mas são casos e casos. Precisa se analisar em que situação que se enquadra melhor. Então, a gente tem que trabalhar também, assim, uma questão de uma auditoria do produtor rural para analisar todas as questões antes mesmo de fazer um planejamento. Ou seja, analisar todas as questões tributárias antes. Como está funcionando hoje na pessoa física? Se eu construir uma pessoa jurídica, como que vai funcionar? Se eu precisar uma hora vender um imóvel, se eu precisar uma hora 
fazer um financiamento, como que se comporta isso lá dentro da pessoa jurídica. Então, são questões que precisam ser analisadas. Não dá para simplesmente falar, ó, vou montar, vai lá e faz rapidinho. Precisa conferir, porque tem casos que fica muito mais caro na pessoa jurídica e tem casos que não. Ou seja, não dá para ter uma régua e nivelar todo mundo igual. Precisa analisar caso a caso, Sérgio. Pois é, aproveitando, viu, isso que o Valdecir tem falado, é, ele tem muita propriedade, inclusive palestras sobre esses assuntos, ele tem aí é, feito pelo Paraná, pelo Brasil, e, e é muito importante porque quando você fala em planejamento de sucessão, a gente já, já a, sobe o nível, né? Porque você, a hora que Sim. você faz uma situação... É pensada, já busca lá na frente saber se o filho vai continuar ou não, é, é, você evitaria muita, muito desconforto numa situação emergencial de uma falta de pai e mãe, e aquilo lá todo mundo que já sabe, mas faz de conta que são pegos de surpresa. Então, se tiver essa uma consultoria, se tiver, de fato, esse planejamento sucessório, eu acho que, com certeza, né, muitos traumas deixariam de existir, muitas é, rupturas de famílias também deixariam de existir, porque a gente vê aí hoje, né, Valdecer, o, o, o filho, um, um dos filhos, se for um, dois, três filhos, um deles foi para ciências agrárias, outro foi ser médico, outro foi ser dentista, outro ser advogado, outra profissão, né, enfim... E, e aí depois vai juntar, vamos fazer um arrodo para dar uma segurança a todo mundo. Aí depois você vai estar tá lá, tá, fez arrodo e, e pronto. Putz, não é isso que eu quero, não deixa eu pegar a minha parte, que vai ficar... Isso a gente tem ouvido Sim. muito aí. Mas, Aldecir, é, deixa eu te falar uma outra coisa que a gente vê aí, que é uma obrigatoriedade. O produtor rural, ele está sabendo fazer seu livro Caixa Digital? O que está que pegando nisso, hein? Sérgio, isso é um bom assunto, né? bem que você lembrou aí desse, desse assunto que a gente tinha comentado. Esse produtor rural que está obrigado a entregar o livro Caixa Digital, ele precisa ter uma organização diferente, Sérgio. Por quê? Pela, bom, primeiramente, sim, pela regra, né? pela legislação, quem está obrigado a entregar? Aquele produtor que possui uma receita bruta superior a 4 milhões e 800 mil reais. Então, esse produtor ele precisa comprovar para a Receita Federal, num arquivo de informações que vai separado da declaração de renda, ou seja, ele tem duas obrigações. Então, esse livro Caixa Digital, ele precisa ser entregado como uma obrigação acessória, ou seja, você vai fazer a declaração de renda, esse produtor vai fazer a declaração de renda, mas ele precisa entregar um arquivo separado para a Receita Federal, aonde que ele precisa identificar da onde que ele pagou, e, da onde, e aonde que ele recebeu. Ou seja, cada pagamento que ele fez, ele precisa, além de informar para quem, de quem ele comprou, nota fiscal, tipo de produto, valor, ele precisa informar de qual banco que saiu o dinheiro para ele pagar aquele produto. Da mesma forma, se ele vendeu uma soja, milho, boi, qualquer produto rural, ele precisa informar para a Receita Federal em qual conta bancária que ele recebeu. Então, isso significa que ao invés do produtor rural, como a grande maioria, não falar assim, 99% faz, entrega um resumo da sua atividade para a receita. Não precisa entregar o movimento contábil, apenas entrega ó, quanto você gastou por mês. Gastei 100 mil, 200, 1 milhão, 2 milhões, só põe o valor lá e informa. O produtor que está obrigado ao livro Caixa Digital, além de entregar esse resumo, assim, ele precisa entregar todas as informações detalhadamente, nota por nota, valor por valor, identificando para qual propriedade que ele gastou. Ele precisa informar em qual propriedade que ele gastou, em qual propriedade que ele obteve a receita, se ele tem um parceiro, um arrendatário, um comodatário, ele precisa informar, se ele produz com a esposa, ele precisa informar essa condição e separar isso tudo num arquivo e entregar. Então, ele é uma obrigação a mais para quem produz acima de 4 milhões e 800 mil reais. Bom, e aí é, cruza-se também, né, Valdecir, aquela situação se você tem os filhos parceiros e não legalizados, você também pode ter alguma, algum problema com isso, se você é, ter 
é, não, não definido aquele, aquela situação que a gente falou sobre a, a, produ, a produção familiar? Ou não tem nada a ver com o que eu estou falando? Sim. A gente entende que, a partir do momento que começaram -se a, a obrigatoriedade de apresentar o livro Caixa Digital, que começou no ano 2019, abriu mais um leque de possibilidades da Receita Federal entender melhor o setor, como que o setor está produzindo. Porque nesse livro Caixa Digital, eu preciso informar quem é o proprietário do imóvel, tá? quem é o proprietário, quais são meus parceiros, quem trabalha junto comigo, de que forma que produz. Né? Todas essas informações, elas constam nesse arquivo, né? obrigatoriamente precisam constar, nesse arquivo que precisa ser entregue à Receita Federal. E aí, sim, Sérgio, que ele começa a ficar mais difícil de você comprovar que aquela operação familiar, ela possui um amparo legal eh, perante a legislação que a gente possui hoje, né? a legislação que está disponível. Então, é essa questão que precisa ser analisada, porque a partir do momento que você precisa entregar mais informações, vamos falar assim, quanto mais você informar o fisco, mais informações e possibilidade de análise, esse fisco tem, né? a Receita Federal possui, para analisar aquilo lá. Porque a partir do momento que eu entrego as minhas informações no livro Caixa Digital, eu estou falando para a Receita, ó, eu compro insumos desse, desse, desse comércio, eu vendo para esse, para esse, eu tenho esses parceiros aqui, e esse é o meu grupo aqui que eu produzo, né? eu compro, vendo para esse grupo aqui. Facilmente, a Receita Federal pode cruzar essas informações é, numa rapidez muito maior para saber assim, ó, de tudo isso que você está me falando aqui, que documentos que realmente você está juntando aqui, né, que informação, e isso está embasado em qual legislação. Então, você percebe assim, uma coisa é eu entregar um resumo, falar, eu gastei tanto por mês, eu tive tanto de receita. Outra coisa é você entregar para a Receita todas as informações para que ela confronte com aquilo que ela já tem. Porque todas essas informações hoje, Sérgio, esse é uma, um detalhe também que a gente pode comentar aqui, tudo que se faz, tudo, praticamente 100% de tudo, é informado para a Receita Federal. Então, cada nota fiscal que é emitida, imediatamente já cai lá no banco de dados né, da Receita Federal, fica lá essa informação. Se eu vou no médico, se eu vou no dentista, se eu vou no hospital, se eu vendo um carro, se eu compro uma propriedade, se eu registro um contrato de parceria, é, todas essas questões, imediatamente, são informadas para a Receita Federal. Se eu movimento no banco, qualquer valor superior a dois mil reais, já vai essa informação para a Receita Federal. Então, hoje, há todo um cruzamento de informações que a Receita possui. Porém, a nossa legislação fala assim, ó, a Receita tem lá todas as informações dela. Aí a nossa legislação fala assim, ó, você que produziu, você que prestou um serviço, você precisa entregar a declaração e dizer o que, que você fez. Muito embora nós já temos a informação. <risos> Entendeu? Então, a Receita ela tem essa informação. O que, que ela quer saber? Vamos falar assim, qual é o grau né, de é, transparência que você, declarante, está usando, está informando, para saber se as suas informações conferem com o que nós já temos, porque ela já tem as informações. O que, que falta, digamos assim, de, de maneira geral, para que a Receita tenha todos os, de, os detalhes? Tem muitos casos, na né, questão familiar, que ainda possui propriedades em diversos proprietários, que, às vezes, na, nas matrículas não estão claras lá a forma que, isso, que, que essa informação é utilizada no dia a dia pelo, pelos parceiros, desculpa, pelos condôminos, né, pelos condôminos, e, e essas questões, quando você desmembra muito, ainda tem uma dificuldade para a Receita Federal ter uma leitura mais rápida disso. Mas vamos falar assim, se o proprietário é um proprietário único, não há discussão, tudo que ele vendeu, tudo que ele comprou, está na base da Receita, a Receita apenas espera que o produtor declare aquilo que ela já tem. Então, há um cruzamento muito rápido dessas informações, mas, assim, qual que é a dificuldade do fisco hoje? Né? É que não tem uma estrutura suficiente para fiscalizar todo mundo. 
Então, por isso que faz-se uma abordagem do jeito que a Receita Federal está fazendo, fazendo hoje. Falou, a gente já identificou aqui que tem informações que você nos prestou e que não estão conferindo com aquilo que nós temos na nossa base de dados. Vamos comunicar você, ó. nós estamos fazendo um comunicado, alertando você, ó. não está... As informações que você prestou não estão condizentes com aquilo que a gente tem. Vai lá, altera a sua declaração de renda, faz uma retificação da sua declaração, informe tudo corretamente, que aí nós não vamos abrir um procedimento fiscal para autuar você. Então, esses são os alertas, é importante deixar bem claro isso, sim, para todos que estão nos assistindo, de que é um alerta da Receita. Ó, pessoal, corrijam aí, não estamos a fim de ficar autuando todo mundo, é, existem procedimentos que eles são costumeiros, né? vamos falar assim, as pessoas acostumam fazer de um jeito e têm dificuldade, às vezes, de mudar. Muito embora a legislação foi mudando, foi aperfeiçoando, às vezes se pega casos que a pessoa vem declarando há 20 anos no mesmo, na mesma sistemática e deveria ter se adaptado a todas essas mudanças porque todo dia sai alteração, certo? todo dia tem alteração na nossa legislação. E, e essas alterações precisam estar contempladas lá no produtor rural. Eu sempre faço um comparativo assim, Sérgio. Há 20 anos atrás, 30 anos, o maquinário que se utilizava era totalmente diferente do maquinário que se utiliza hoje. Não tem o que comparar, né? uma colitadeira, um trator, um carro. Não há como a gente comparar com a eficiência de hoje com o que era 30 anos atrás. E às vezes, você já está, acho que quase isso também, né, fazendo o seu trabalho né, de jornalismo no campo e tudo mais, e você vai ver que essa parte documental do produtor rural, ela não mudou muito de 30 anos para cá. Então, você compara, você vai ver isso, a forma de produzir mudou-se muito, a forma de se organizar, a forma de conduzir, a parte burocrática do imóvel, mudou pouca coisa. Mas, igualmente, assim como mudaram, e evoluíram toda a parte do maquinário, essa parte documental evoluiu muito. Né? Nós saímos de 30 anos atrás da máquina de datilografia, né, Sérgio? Para um smartphone hoje que a gente tem tudo na palma da mão. E isso também, o fisco, né, os órgãos governamentais evoluíram. Mas quando se pega, eu ainda costumo, ainda pego aqui no, no escritório, Sérgio, às vezes o produtor que vem com um, um, um saquinho, né, com as notas dentro da desse saco plástico do mercado. Ainda a gente tem casos assim. E muito embora ele está com uma coletadeira totalmente moderna hoje. Mas essa forma de se organizar, essa forma de administrar, em muitos casos não evoluíram. Então, por isso que a Receita está falando, ó, tudo bem, eu sei que a forma de trabalhar, o produtor dedica o tempo, e sol a sol, o dia que chove atrapalha, quando faz sol tem que trabalhar o dia todo, à noite, compensar isso tudo. Porém, a gente mudou aqui internamente. Então, a gente quer que você, produtor rural, preste essas informações de acordo com o que é hoje, não de acordo com o que você fazia há 20 anos, há 30 anos atrás, há 10 anos, ou há 5, né? De 5 anos para cá, mudou muito, porque entrou o livro Caixa Digital, em 2019. Então, essas mudanças, toda essa transformação que houve na forma de produzir, também houve na forma de se organizar. Por isso que hoje tem muitas ferramentas para se organizar, muitas ferramentas para controlar. Mas a gente entende, eu sou da, da roça também, me criei, nasci, me criei, trabalhei na roça, depois saí, fui estudar e tudo mais. Eu entendi, hoje, né, o meu escritório trabalha exclusivamente com atividade rural, uh, acompanho toda essa dificuldade, porque não é fácil você produzir, você tem que fazer os seus pagamentos, você ter os seus controles bancários, você se organizar, fazer um controle, gerenciar isso tudo, é, sabendo que você está ali, vamos falar assim, sentado numa mesa para querer organizar, mas, ao mesmo tempo, você precisa lá passar um defensivo, passar, adubar uma terra, você tem que colher, e, e isso é um atropelo. Porém, o fisco diz, ó, oh, sei disso tudo, mas eu quero que você me preste as informações de acordo com o que diz a legislação. Entendeu? Tá tudo, tá tudo interligado, né? Valdecir Mófica, Mófica, muito obrigado, viu, Valdecir? Contador, advogado, escritor, coautor do livro Condomínio Agrário. Ah, eu queria até aproveitar, quem fez o Condomínio Agrário com você? Além de você, tem mais 
Importante, Sérgio, a gente acabou passando aqui, né? É, nós somos coautores, né? O doutor é, Galdino Gardim, ele é mais conhecido como o doutor Dirceu Galdino, né? Acho que você conhece também. Mas é. o doutor Dirceu fez uma alteração no nome, se adaptou aí para nacionalidade italiana, então o doutor Galdino Gardim, é, meu colega advogado o Gilmar Peru Fusolim, que é diretor jurídico da Copicana, da Agrocana, que é o condomínio, e eu. Então somos nós três aí que estamos fizemos esse livro, é um livro que a gente trabalhou durante cinco anos, Sérgio, porque tivemos toda uma necessidade de pesquisar, de ir a fundo, é, de criar conceitos, definir princípios, estudar com profundidade a legislação é, paralela que existe, porque nós temos pouca informação, pouca regulamentação do condomínio, tanto que nós pesquisamos a nível de Brasil, a nível de Estado, é, nós não encontramos nenhum condomínio agrário funcionando adequadamente de acordo com a legislação, e isso nos obrigou a criar toda uma definição, toda uma estrutura organizacional, e a gente colocou isso tudo no livro. A gente fez todo um histórico também da, da produção rural brasileira, e a gente conclui o livro até com uma sugestão do estatuto, onde que o objetivo do livro foi justamente assim, deixar o mais transparente possível tudo aquilo que nós pesquisamos, todas as definições toda a forma de organização, tributação desses condomínios, como que funciona, a gente colocou isso tudo no livro, é um trabalho muito bom, diferenciado, é uma obra inédita em relação à organização, em relação aos princípios, formas de, de, de produção, e a gente traz uma série de vantagens, uma série de situações que o produtor rural pode se organizar, se agrupar, produzir de uma forma coletiva, para reduzir custos, aumentar a escala de produção. É uma obra realmente que a gente se orgulha de ter participado, porque traz todo um diferencial aí para o produtor rural. E a gente sempre enfatiza assim, hoje nós temos um sistema cooperativista muito eficiente da porteira para fora, mas nós não temos uma forma de organização semelhante à cooperativa da porteira para dentro. E o condomínio agrário ele abre justamente essa possibilidade. Do, da porteira para dentro, como que a gente pode trabalhar uma vez que a cooperativa ela não tem essa função, não tem essa, uma legislação para trabalhar da porteira para dentro, ela é pra, da porteira para fora, e essa é a dificuldade. E o condomínio vem preencher essa lacuna, vem possibilitar que o produtor se agrupe, que ele se junte com os vizinhos, com os amigos, e produza coletivamente, se beneficiando que de um melhor aproveitamento de toda a estrutura de maquinário, de qualidade de produção e tudo mais, fazendo com que você reduza custos, você tenha uma melhor eficiência, porque você vai produzir isso de maneira mais unificada, mais profissional, tendo mais condições de atenção para a produção, do que ele produzir individualmente. Além do que, assim, Sérgio, hoje, o custo de uma máquina, você tem acompanhado, evoluiu muito o custo de uma máquina para que ela tenha uma eficiência melhor. Então, tem muita tecnologia nesse equipamento que encarece essa máquina. A partir do momento que você se junta com outros produtores, você pode dar um melhor aproveitamento para essa máquina, para esse trator, para essa coletadeira, para essa plantadeira, pulverizador, entre os outros equipamentos que possui lá na, na propriedade rural. Então, esse é o objetivo do condomínio, agrupar para se manter na atividade. Porque um produtor hoje de 5, 10, 20, até menor de 100 alqueires, é difícil você se enquadrar dentro do custo que demanda de maquinário, de estrutura, para sobreviver na produção. Então, há uma necessidade de você juntar mais gente para que aquela máquina que custa um trator 500 mil, uma coletadeira de 1 um milhão e meio, 800, 2, né, dependendo do porte, possa ser melhor aproveitada. Então, você dá uma eficiência para aquele equipamento, se dá uma eficiência para a sua estrutura, junta-se estruturas e produz isso de maneira coletiva e agrupada legalmente. Às vezes você vai encontrar, Sérgio, produtores que estão produzindo de uma forma assim, é, independente, é, junto, mas sem legalizar. E o livro dá essa possibilidade. De que forma que você possa, é, que você pode trabalhar conjunto e legalizado. Porque esse é o objetivo da gente dar legalidade para aquele sistema de produção que vai gerar maior eficiência, melhor rentabilidade e vai gerar uma redução de custo para esse produtor. Muito interessante, Sérgio. 
Que bom, vamos voltar a falar mais detalhadamente sobre o livro Condomínio Agrário e sobre o assunto Condomínio Agrário. Pode ser Mocla é também fundador da Agridata, escritório especializado em consultoria e contabilidade rural e da visão administração judicial e perícia. Valdecir, muito obrigado viu, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui para a gente no Rick, Rick Rural Podcast de hoje. Eu acho que tributação é, do produtor rural é um assunto sempre que vai estar aí, é, de uma certa forma, na onda de, de, de todo o ano, né? A preocupação do produtor e agora, como você falou, com esses cruzamentos de informações aí da Receita Federal, que basta um clique no botão do computador, ele já consegue fazer trazer a tua vida fiscal na tela do computador, então a gente tem que estar muito preocupado com isso, que não adianta, não é só o clima que pode dar, trazer dor de cabeça para você também, se você não tiver com uma, uma, uma segurança é, fiscal, você também pode ter aí o seu lucro indo é, embora sem você ter como recuperar, não tem seguro rural para isso, né, Walter? Walter, 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 muito obrigado mais uma vez, viu? Uma... Uma boa semana e a gente vai marcar para falar sobre holding e sobre é, condomínio rural, tá bom? Um abraço. Um abraço, Sérgio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Espero ter esclarecido aí algumas situações que venham a contribuir né, para que o produtor rural cada vez se organize mais, tenha mais eficiência e possa também pagar menos imposto, né, Sérgio? Porque a carga tributária é muito elevada. Um abraço a todos é e mais uma vez obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Por hoje é só. Semana que vem a gente volta com mais um assunto no Rick Rural Podcast. Até lá.